السلام عليكم في هذا الفيديو غادي نصحح هذا ليكزيرسيس حاولوا تخدموا قبل ما تشوفوا لا كوريكسيون غنبداو بالسؤال الاول سوا يو لا سويت ديفيني بار يو زيرو ايغال موان زان دومي اي كيك سوا ان ابارتيان ان يو انديس ان بلس ان ايغال يو انديس ان سور 3 موان 2 فوا يو انديس ان سؤال الاول ديمونتري كو كيك سوا ان ابارتيان ان U indice n est inférieur strictement à 0. Rassemble le tarajou. Pour n égal à 0, on a U indice 0 égal moins 1 sur 2. Donc, U indice 0 est inférieur strictement à 0. Le tapetien, soit n appartient à n. Supposons que U indice N est inférieur strictement à 0 et montrons que U indice N plus 1 est inférieur strictement à 0. Ou U indice N plus 1, c'est U indice N sur 3 moins 2 fois U indice N. Nous allons faire un échange de 3 moins 2 fois U indice N. Donc, on va dire moins 2. Moins 2 U indice N est supérieur strictement à 0. Alors, on va dire 3. 3 moins 2 fois U indice N est supérieur strictement à 3. Qui est supérieur strictement à 0. U indice N est strictement négatif. Ou 3 moins 2 fois U indice N est strictement positif. D'où... U indice n plus 1, les tétéries U indice n sur 3 moins 2 fois U indice n est inférieur strictement à 0. Il y en a le bast, c'est le bâton, le maqam, le mouge, le bâton. Dans le tarot, il y a U indice n est inférieur strictement à 0, ou bien il y en a U indice n plus 1 est inférieur strictement à 0. Conclusion, quel que soit n appartient à n, u indice n est inférieur strictement à 0. Sous Altiani, étudier la monotonie de la suite u. Parce que étudier la monotonie d'une suite, c'est dire la différence u indice 1 plus 1 moins u indice n. On chauffe les charas d'ailleurs. Soit n appartient à n. On a U indice N plus 1 moins U indice N égale U indice N sur 3 moins 2 fois U indice N moins U indice N. On va dire U indice N. On va dire U indice N. On moins 2 fois U indice N moins 1. Donc on va dire U indice N. 3 moins 2 fois U indice N. Il y a 1. Il y a 1. Il y a 1. Il y a 1. 3 moins 2 U indice N. Qui est égal U indice N. 1 moins 3 c'est moins 2. Moins avec moins 2 U indice N c'est 2 U indice N. Sur 3 moins 2 U indice N. Et là, on va faire le jour. On va faire le jour. On va faire 2 fois U indice N. On va faire le 2. On va faire le U indice N moins 1. Et ça, on va dire que U indice N est strictement négatif. On va faire le jour. Et ça, on va dire que U indice N moins 1. Et ça, on va dire 3 moins 2 fois U indice N. Comme le sous-al savait bien que U indice N est inférieur strictement à 0, donc U indice N moins 1 est inférieur strictement à moins 1 et moins 2 fois U indice N est strictement positif.
Alors, U indice N moins 1 est inférieur strictement à 0. Le N moins 1 est inférieur strictement à 0. Et, la ligne est 3. 3, naqis juj U N. Akbar katan, min 3, 3, akbar katan, min 0. Donc, 3 moins 2 fois U indice N est supérieur strictement à 0. Donc, U indice N moins 1, elle a 3 moins 2 fois U indice N est inférieur strictement à 0. Et le hada est strictement négatif, ou le maqam est strictement positif. Ou la drabna et si elle a U indice N, elle est strictement négatif, d'où 2 fois U indice N fois U indice N moins 1 à la 3 moins 2 fois U indice N est strictement positif. Il y en a un des négatifs, strictement négatif, ou 2 fois U indice N est strictement négatif. Il y a le produit des lombes est strictement positif. Donc, U indice N plus 1 moins U indice N est strictement positif. Il y en a U indice N plus 1 moins U indice N. C'est ça, oui, à l'expression. Donc, la suite est strictement croissante. Conclusion. La suite U est strictement croissante. On pose pour toute n appartient à n, v indice n égale u indice n sur u indice n moins 1. Question 3a. Démontrer que la suite v est une suite géométrique. Préciser la raison et le premier terme. Et dans l'axe n'est l'existence d'un q tel que, quel que soit n appartient à n, v indice n plus 1 égale q fois V indice N. Et bien sûr, Q ne dépend pas de N et constante par rapport à N. Soit N appartient à N. Allez, V indice N plus 1. Je vais vous dire que je vais vous V on a V indice N plus 1 égal U indice N plus 1 sur U indice N plus 1 moins 1 égal maintenant U indice N plus 1 U indice N U indice N plus 1 U indice N elle a 3 moins 2 fois U indice N U indice N à la 3 moins 2 fois U indice N moins 1. Égal U indice N sur 3 moins 2 fois U indice N. Et là, on va dire 3 moins 2 fois U indice N. U indice N moins 3 plus 2 fois U indice N. Égal, on va faire ça, on va faire ça, on va N, elle a U indice N plus 2 U indice N, il y a 3 U indice N moins 3. Égal, il a mis 1 sur 3, on va faire ça, U indice N, elle a U indice N moins 1, il y a V indice N. Donc, égal 1 sur 3, V indice N. Donc, la suite V est une suite géométrique. La raison de la loi 1 sur 3. Donc, tu vois, non, d'où la suite V est une suite géométrique de raison. Q égale 
1 sur 3. Le premier terme dit à la suite, ou V1 10 0, et on a V1 10 0 égale U1 10 0 à la U1 10 0 moins 1. U1 10 0, il y a moins 1 demi sur moins 1 demi moins 1. Il est ici, oui, 1 sur 3. Deux autres d'abord question 3b. Exprimer V indice N puis U indice N en fonction de N. Comme V indice N est une suite géométrique de raison égale à 1 sur 3, le premier terme de la suite ou V indice 0, l'ITC est 1 sur 3. Donc, c'est un fixé au de N. On a V indice N égale V indice 0, la raison à la puissance N. Égale V indice 0 et 1 sur 3, fois 1 sur 3 à la puissance N, égale 1 sur 3 à la puissance N plus 1, et est oui, 1 sur 3 à la puissance N plus 1. D'abord, il chauffe U indice N en fonction de N. Mais d'abord, on va exprimer U indice N en fonction de V indice N. Là, on a un autre Alors, V indice N, il est en fonction de U indice N. On a besoin d'abord U indice N en fonction de V indice N. Ou V indice N, il est en fonction de N. Donc, on va se dire U indice N en fonction de N. On a V indice N égale U indice N sur U indice N moins 1. Donc, on a V indice N fois U indice N moins 1. V indice N fois U indice N moins V indice N égale U indice N. Alors, V indice N fois U indice N moins U indice N. On va dire que le U indice N. On va prendre V indice N moins 1 fois U indice N. U indice N, je vais faire l'autre taraf. On va mettre U indice N. On va dire V indice N ou le moins V indice N. On va dire que je vais faire l'autre taraf. Je vais faire l'indice V indice N. Donc, U indice N égale V indice N sur V indice N moins 1. De même qu'il y a le cas U indice N en fonction de N, il y a un autre V indice N qui est la lettre N. D'où U indice N égale V indice N, il y a 1 sur 3 à la puissance 1 plus 1. Sur 1 sur 3 à la puissance N plus 1, moins 1, égal. On va dire que le fort est le tête 3 à la puissance N plus 1. Le fort est le tête 1. Le tête 1 moins 3 à la puissance n plus 1. Et dans un alcrit, U euh, indice n en fonction de n. Question 4, c. Calculer en fonction de n la somme S indice n égale V indice 0 plus V indice 1 jusqu'à V indice n. V est une suite géométrique. Et dans un pro la proposition le chenatas soit n appartient à n au nord s indice n égale l'awal le premier terme v indice 0 fois 1 moins la raison il y a, il y a 1 sur 3 il y a 1 moins la raison voilà on dira la puissance n moins 0 plus 1. n moins 0 
plus 1 égale V indice 0 et 1 sur 3 fois 1 moins 1 sur 3 à la puissance n plus 1. 1 moins 1 sur 3, il y a 2 sur 3. Égale 1 sur 3 fois 1 moins 1 sur 3 à la puissance n plus 1 fois 3 sur 2. Égale. On va le 3 en chasse, mais le 3. On va le 1 sur 2 fois 1 moins 1 sur 3 à la puissance n plus 1. C'est ce qui est dit, on a le tarif et la vidéo. Alors,